Esto es Democracy Now! Soy Amy Goodman. En Colombia, la masacre de cinco líderes indígenas de la región del Cauca, ocurrida el martes 29 de octubre, ha sacudido a todo el país. La masacre tuvo lugar cuando un grupo de hombres que viajaban en un vehículo negro abrió fuego contra un convoy de guardias indígenas en Tacuello, según informó la Asociación de Consejos Indígenas del Norte del Cauca. Los hombres también dispararon contra una ambulancia que estaba atendiendo a los heridos en el ataque. Entre las víctimas se encontraba Cristina Bautista, gobernadora del resguardo indígena semiautónomo NASA de Tacuello. Cuatro de los guardias indígenas que se encontraban desarmados también fueron asesinados, mientras que otros seis resultaron heridos. El lunes por la noche, apenas unas horas antes de ser asesinada, Cristina Bautista envió una alarmante grabación de audio a algunos de sus contactos de WhatsApp. Muy buenas noches. Eh, estamos en el punto de control aquí en la sede. Eh, pasó una camioneta negra llevándose el, los troncos que tenemos de un lado y el otro lado. La guardia salió y, y les dispararon y gracias a Dios no, eh, no hubo heridos. Pero estamos en alerta porque parece que hay movimiento en el, en el resguardo. Eh, el presidente colombiano Iván Duque prometió el miércoles desplegar 2.500 soldados en la región. Duque culpó de los asesinatos a un grupo de disidentes de la guerrilla de las FARC que recientemente rompieron con el acuerdo de paz alcanzado con el gobierno. Pero la policía no ha realizado arrestos y aún no hay nadie a quien se considere sospechoso de la masacre. Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, al menos 700 líderes sociales han sido asesinados en Colombia, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Muchas de las víctimas de esa violencia han sido activistas afrocolombianos e indígenas. Para hablar más de este asunto nos acompaña Mario Murillo, vicedecano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Hofstra y periodista galardonado que ha informado ampliamente sobre Colombia y la región del Cauca. Bienvenido a Democracy Now! Es impactante el dolor de la gente no solo en Colombia. Cristina Bautista hace poco estuvo en Estados Unidos, ella era una líder de la comunidad indígena. ¿Puede hablarnos sobre lo que entiende que ocurrió? En realidad, no, es, es un shock, es, es algo uh, espantoso, es horrible lo que pasó en estos días uh, allá en el norte del Cauca, en Tacuyó, pero no es nada nuevo. La diferencia es que fue una masacre de cinco personas, uh, 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 pero en realidad en los últimos meses, cada dos, tres días están matando una persona de, de las comunidades indígenas. Cada, en serio, cada tres, tres días, según las cifras del, del, del mismo uh, uh, gobierno. Uh, entonces, ahora es un shock porque se dieron cuenta de que la, la violencia en contra de la, la, la comunidad indígena es, está presente y es, y es constante. Um, y la resistencia del movimiento indígena es parte del, del, del desafío para los, los grupos armados. Ellos están protegiendo su territorio, defendiendo su territorio, sobre todo en contra de esos grupos que están involucrados en el narcotráfico. Y en ese proceso, porque ellos están enfrentando a esa gente, uh, están matando a los, a los líderes indígenas en, en este momento. Es, es un temor grande porque mucha gente dice que va a seguir siendo peor, porque ahora es un, un, un enfrentamiento directo con la autoridad indígena. Mataron a una gobernadora indígena, mataron la guardia indígena que normalmente en el pasado, a pesar de que siempre ha habido asesinatos, por lo menos respetaban ese bastón de mando que tenían los, los, los líderes indígenas en, la, en el territorio. Y ahora la situación está muy grave. ¿Puede describir qué pasó exactamente? Explique en qué tipo de vehículo viajaban los asesinos y por dónde tuvieron que conducir para llegar al lugar donde se encontraba Cristina Bautista. Y háblenos de quiénes son estos guardias indígenas. Bueno, la guardia indígena, eh, ellos es un, uh, dicen, dicen que es un ejército civil, pero ellos es un, un parte de la autoridad indígena en, en el Cauca y en Colombia en realidad. Uh, ellos protegen, defienden, uh, es un, un, un proyecto de comunicación porque se están controlando el territorio. Ellos hacen sus, sus uh, patrullas por todo el, todo el territorio para averiguar que está, todo está bien, uh, chequeando quién está entrando y saliendo de las, de, de, de las, uh, de las zonas. Uh, eh, allá en esa parte del norte del Cauca hay, es una carretera que te, que te puedes entrar y salir del territorio. Entonces, todo el mundo sabe quién están entrando. 
el hecho que este, estas camionetas grandes uh, blindadas uh, llegaron al territorio a enfrentar a la comunidad ahí um, eh, es, demuestra de que, que la seguridad en esa zona de parte del Estado no existe. Pero, pero los indígenas, la Guardia Indígena está ahí precisamente para enfrentar ese tipo de, 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 de uh, ataque en, en la comunidad. Entonces, cuando los la guardia y con la, la gobernadora enfrentaron a este grupo. Le dijeron, mira, esto es territorio indígena, te tienen que salir. Uh, y, y iban a, en, a enfrentarlos porque parecían que tenían alguien en el carro que era parte de la comunidad. Eh, ellos dispararon con, uh, indiscriminadamente. Y ahí fue un, un, una cosa que no esperaban. I mean, it is just heartbreaking to hear Cristina Bautista. Her fear right before. Es desgarrador escuchar a Cristina Bautista. El miedo que tenía justo antes de su asesinato, cuando estaba comunicándose por medio del grupo de WhatsApp para pedir ayuda, diciendo que estaban a punto de ser atacados. Quiero pasar a Vilma Almendra, una líder indígena Nasa Misak del Cauca, amiga y colega de Cristina Bautista. Almendra, que se encontraba en Quito, Ecuador, en el momento en el que Democracy Now la contactó, nos habló sobre la última vez que tuvo noticias de Cristina esta semana. A Cristina la conocí hace por lo menos dos años. Eh, nos identificamos muchísimo porque ella era una mujer humilde, eh, era una mujer muy comprometida, pero además abordaba las contradicciones. Entonces hablábamos de las diferentes contradicciones que se veían en el movimiento, en la organización indígena y la necesidad de abrir espacios de discusión y de debate para retomar el camino, como ella también decía, en el territorio. Entonces eh, teníamos una comunicación fluida vía WhatsApp y justamente este lunes eh, ella me metió en un grupo de WhatsApp donde hay aproximadamente unas 70 personas de, del norte del Cauca, pero particularmente de Toribío. Ahí se circula toda la información de lo que pasa en el territorio. Y ese lunes, a las 10 y media de la, de la noche, ella mandó un mensaje, eh, alerta, estamos en el puesto de control de la luz, eh, pasó una camioneta con unos tipos disparando. Entonces, mandó ese mensaje. Y yo vi que pues nadie reaccionó, nadie del grupo preguntó. Entonces le mandé un mensaje a Cristina y le pregunté qué estaba pasando y que si me podía grabar un audio para circularlo y al menos hacer una alerta. Entonces ella circuló ese audio, como, eh, lo grabó como a las diez y media y a las once lo circulé. Bueno, hice una alerta interna y nadie contestó a esa hora. Y ella estaba muy preocupada, me decía que se sentía muy sola que ella ese día no le tocaba turno en ese punto de control, pero que ella como autoridad y como cuidadora del territorio sentía la responsabilidad de estar ahí. Entonces hablamos como hasta las 12 de la noche, al día siguiente, como estoy acá en Ecuador, no estoy en Colombia, eh, teníamos compromisos y salimos y no, no me volví a comunicar con ella. Y ya pues a, a la tarde fue la terrible noticia de, de la, la masacre y las masacres que se agudizan, porque ahorita también nos acaban de informar que ha ocurrido otra masacre en Corinto. So that's Vilma, Amendra, uh, also an indigenous... Vilma Almendra también compartió con nosotros su mensaje para la gente en Estados Unidos, país que por décadas ha financiado la guerra contra las drogas en Colombia y que en la actualidad apoya al gobierno de derecha del presidente Iván Duque. Yo como na mujer Nasa Misak le, le pediría a los pueblos, a los procesos y a los movimientos es que entendamos que lo que está pasando en Colombia, la guerra a la que nos están sometiendo es justamente para garantizar la reproducción del sistema capitalista, patriarcal y colonial y para acumular riquezas allá. ¿Quién está ganando con la sangre, con la muerte, con el despojo, con el desarraigo, con la destrucción de nuestros mínimos de autonomía? aquí ahora, quienes están ganando entonces que entendamos que a nosotros nos están sometiendo a la guerra para garantizar la acumulación de un sistema y que no solamente es en Colombia que es en diferentes partes del mundo y que el desafío que tenemos como pueblos y procesos es tratar de ver más allá de este estado que nos somete autoorganizarnos eh, defendernos autónomamente y tejer resistencias autonomías más allá de la institucionalidad que es la que nos está matando That's Vilma Almendra, who also, um, like Cristina Bautista, Esa era Vilma Almendra, quien, al igual que Cristina Bautista, es una líder indígena Nasa Misak. Ella se encontraba en Quito cuando recibió los últimos mensajes de Cristina. Hablé de su mensaje. Talk about this message that she has. Bueno, la, eh, es una, un mensaje sobre el, el, la política externa de Estados Unidos 
y el apoyo que los Estados Unidos, el gobierno de Trump, pero los gobiernos antes de Trump siempre le, le, les brindaban al, al gobierno colombiano. Y, y eso es una política antinarcótica, una política guerrerista, una po política de, de, de apoyo militar, de militarización. Las comunidades indígenas en Colombia dicen que ellos no quieren más militarización. Ellos tienen la autoridad de proteger su territorio. Eso no es un vacío de seguridad y de, de control. Ellos tienen ese control y deberían respetar eso. Pero el gobierno colombiano está enfrentando eso todo el tiempo. No respeta a, a la, la capacidad y el derecho, según la Constitución Política de Colombia, de que los indígenas uh, controlan y, y, y protegen su territorio como de su manera tradicional. Y entonces, la, la respuesta del gobierno se esperaba más militarización, mandar 2,500 tropas para la zona, y eso solamente va a complicar la situación y hacerlo peor. Y mientras tanto, el gobierno de Washington diciendo que Colombia tiene que ser más fuerte en contra del narcotráfico, y eso es el discurso precisamente del gobierno de Iván ¿Qué Duque. Cree ¿Qué cree que diría Cristina Bautista si supiera que como represalia a su asesinato, el presidente Duque está enviando 2.500 soldados al Cauca? Bueno, yo no quiero hablar por ella, pero, pero según los que, que, que con quien yo he comunicado en estos días en, 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 en el Cauca y en Colombia, dirían que, mira, está, están mandando gente aquí a ayudarnos los mismos que nos están asesinando los mismos que nos están desplazando, los mismos que están atacando nuestros procesos uh, tradicionales. Entonces, no necesitamos ese tipo de apoyo. Ten necesitamos el apoyo de que reconocer nosotros el, el derecho de proteger la tierra. Y eso es lo que yo creo que ella diría en este momento. Para finalizar, usted ha estudiado esa área. Es un periodista estadounidense de origen colombiano. Ha visitado Colombia en muchas ocasiones durante los últimos años. Háblenos de la situación actual y de lo que cree que debe hacer Estados Unidos, dada su cercana relación con el presidente colombiano, Iván Duque. La situación hoy es, yo creo que, una de las situaciones más complicadas, porque eh, el gobierno actual que llegó al poder con el mandato o con, con la plataforma de acabar con el, el, el proceso de paz entre el gobierno y las FARC, de deslegitimizarlo, uh, él está cumpliendo con, ese, con eso uh, eh, eh, todos los días. Entonces, el hecho de que ellos están uh, uh, militarizando la zona del Cauca y en otras partes del país, no cumpliendo con cosas en el acuerdo, en, lo, en los acuerdos de paz, uh, en términos de, de, de tierras, de restitución de tierras, de justicia, de participación política de, los, de, 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 de parte de, de, de los movimientos sociales. Uh, no están cumpliendo con eso, están matando más cada día. Uh, significa que, que en realidad el, el proceso de paz fue un, fr un fracaso total y ahora estamos una vez más en guerra, pero con otro nombre. Quiero terminar con Vilma Almendra, quien se contactó con nosotros ayer desde Quito, Ecuador. Ella nos habló sobre sus últimas conversaciones con Cristina Bautista, horas antes de que Cristina fuera asesinada, y sobre la importancia de la autonomía y la resistencia de los indígenas NASA del Cauca. Justamente el pueblo Nasa se ha caracterizado por ser uno de los pueblos que históricamente ha resistido a todo tipo de agresión y de guerra. Y en estas últimas décadas, pues el pueblo Nasa no solamente ha garantizado resistencia, sino mínimos de autonomía, las grandes asambleas, congresos para tomar decisiones colectivas. Nosotros sentimos que hasta el 2008 hubo un gran movimiento desde abajo, desde las bases en el norte del Cauca, que eran los que ponían la agenda a las, y los que nos representan. Y lo que sentimos que ha pasado del 2008 hacia acá por varios factores, ¿no? Las políticas neoliberales, estatales, la cooptación, eh, las amenazas. Eh, lo que sentimos que ha pasado es que justamente ese, esa, digamos, ese motor que hacía que la comunidad se estuviera en movimiento, el carácter asambleario, el juntarse para tomar decisiones colectivas y actuar en consecuencia, se ha roto, está debilitado. Esa era Vilma Almendra, quien estuvo en contacto con Cristina Bautista 
horas antes de que ella y otros cuatro guardias indígenas fueran asesinados en el Cauca. Mario Murillo, quiero darle las gracias por estar hoy con nosotros. Murillo es vicedecano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Hofstra y periodista galardonado que ha informado extensamente sobre Colombia y la región del Cauca. Es autor de varios libros, entre ellos Colombia y Estados Unidos, Guerra, Inquietud y Desestabilización. Esto es Democracy Now. Soy Amy Goodman. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. 